Когда один человек говорит с другим, происходит удивительная вещь под названием трансформация. Трансформация человека, который слышит позитивные слова, из которых можно черпать идеи, чтобы отточить жизненную философию, чтобы изменить образ мысли, чтобы изменить, чтобы поменять негативное мышление на позитивное, чтобы от сомнений перейти к вере, от страха к уверенности. Все это магия слов. Так что представьте, сколько огней зажглось за эти несколько дней нашей экстраваганзы. Всем нам повезло. Некоторые из нас трансформируются так сильно, что через несколько лет скажут, экстраваганза в Бангкоке в 2006 году полностью изменила мою жизнь. Глядите, какой я теперь, глядите, как живет моя семья, глядите, сколько у меня теперь денег. Это был удивительный день. Итак, трансформация тех, кто слушает. И вот еще одно чудо. Трансформация тех, кто говорит. Если я стараюсь изложить материал так, чтобы его поняли вы, мне самому становится понятнее. Если я стараюсь объяснить вам, и в итоге сам понимаю что-то новое, то, чего я не понимал, иногда мы используем язык, который у нас удивляет. У нас в голове появляется фраза, появляется идея, какое-то объяснение, которое мы не использовали раньше. Это вдохновление происходит тогда, когда ты помогаешь другим что-то понять. И трансформирует нас, даря понимание нам самим. А трансформация – это часть уникального жизненного процесса. Гусеница, которую всю жизнь ползает по земле, однажды говорит, «А ведь я создана для лучшей доли, чем просто ползать по земле». И однажды под влиянием инстинкта и генетического кода она забирается на дерево, она устраивается на суку и находит себе подходящий лист, закрепляется на этом листе и с большим трудом плетет кокон. Когда кокон готов, и, наконец, приходит время, то огромным усилием это существо, которое всю жизнь ползало на земле, раскрывает свой кокон и силой высвобождается из него. Теперь существо свободно, и у него есть крылья. И когда ее крылья высыхают, и приходит время, то существо, которое всю жизнь ползало по земле, говорит, кажется, я умею летать, кажется, я могу коснуться неба.